vamos a hablar con Divya Chandler, quien es una neurocientífica, física, y que ha estado al tanto y llevando a cabo investigaciones relacionadas con la relación humano-máquina, ¿cierto? Divya, ¿cómo estás? Porque yo sé que hablas un poco de español. Sí, sí, un poco de español. <laughs> yo soy bien, mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué vas a expositar en este Congreso mm. Futuro? ¿De qué vas a hablar en la exposición? So ayer, I went to Valparaíso yes. with three of my colleagues um, and there I spoke to them about, how do you say it, the code of life, yeah? We mm. have a genetic code and we have a neural code in our brain and I, at this time we can now both read the genetic code and we can write to the yeah. genetic code, the same with the brain. Mm. We have technologies to read and write to the brain okay. and we implant things so we're now hackable. So that's what I spoke about. Yeah. Ok, eh, lo que ella habló, nos, lo que nos decía en la exposición es que fue a Valparaíso con unos amigos, correct me if I'm yes. wrong, no, if I'm missing something, mm -hmm. que me dice si se me olvida algo, pero fue con unos amigos de Valparaíso y hablaron del código genético, del código humano y que existe y que nosotros podemos hablarlo como un lenguaje y ahora lo podemos implantar en nosotros, sí. ¿cierto? Eh, and did you have a feedback about the people that heard you? ¿Tuviste alguna eh, eh, conclusión, algún feedback de la gente que te vio? A uh, combination of like, wow, this is so exciting and wow, this is so scary. Yeah. <laughs> Apreciaciones como, esto es muy interesante, pero también esto da mucho miedo. Mucho miedo, porque hay riesgos de, mm. de ex to expose all of this mm. to control outside. Mm. So, we also need new privacy and security standards, mm. new ways to control data, mm. and new ways to create a digital immune system to protect humans. Mm -hmm. Y por eso mismo, porque mm. esto también puede asustar el entregar todo lo que somos, es que necesitamos parámetros para eso, es que necesitamos legislaciones, y es que tenemos que también tener cuidado con lo que nosotros somos para entregarlo. ¿Estamos haciéndolo bien en cuanto a esos parámetros que tenemos que definir o tenemos que, estamos perdiendo algo en el tintero. We have so much more to do. Mm, tenemos First mucho of, más que hacer. Mucho, because, because right now um, a lot of the data flow is controlled by companies. Mm. Um, these companies cross geographic borders mm. all over the world. Yeah. And the laws can't easily regulate, just like GDPR. Mm affects Europe, but then what happens if the data is collected in the United States, but mm. it's a European citizen? Mm. Ella dice que tenemos que tener mucho cuidado y que falta mucho, mucho por hacer, porque hoy por hoy las compañías están, están incluso transgrediendo límites geográficos. So that's the legal side. Now there's the technological side. Mm. Every time you and I produce data, my, my Fitbit or mm. some other device, your phone, mm. and it captures the data, it's not being secured, mm. it's not being encrypted. And so they are, we need to create new mechanisms that when I produce data, that data is immediately encrypted, mm. it's protected, it's named, mm. and it can only be exchanged with my permission. Mm -hmm. Y lo que nos decía antes era por el lado legal, pero también está el lado de la privacidad, a lo que hay que ponerle mucha atención, porque cuando nosotros estamos entregando nuestra data, ya sea con nuestro teléfono, con nuestro reloj, de la forma que sea, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que esos datos van a estar mm. encriptados y que van a ser solamente eh, difu eh, como eh, esparcidos o dados a conocer, digamos, mm -hmm. si es que la persona lo autoriza, no si es que otra persona llega y se le antoja yeah. darlos a conocer, ¿cierto? Yeah. Eh, yeah. And, eh, do you see like a good future about this? You said that we have so much to do, like things like that, but is there a hope that we are going to do yeah. it well? Hay una esperanza uh, de que lo vamos a hacer bien? So Chile is the leader again, so um, Guido Girardi, mm -hmm. former president of the yeah. Senate, he heard about the read and write technology to mm. the brain and then he created a law to protect neuro rights. Mm. This is the first law like this in the world. Mm -hmm. And it is a model. When I speak to people all around the world, mm. I present the law from Chile. Mm. I say, look, this is the future, but it's not enough. We're not done. Mm. We're not complete. But this is a model to start. Yeah. Dice que de nuevo Chile vuelve a ser líder en esto porque acá es el único país donde se ha llevado a cabo una ley de neuroderechos y que ella misma lo utiliza en las eh, exposiciones que da como un ejemplo. Pero eso no es suficiente. Thank you for meeting us here. Oh, nice to meet you. This is a good message for everyone. 
to protect ourselves while we're sharing ourselves. Mm -hmm. Thank you. Y como último mensaje, Diva nos dice, eh, compartanlo de ustedes, pero protejámonos mientras nos compartimos en el mundo virtual. Muchas gracias por acompañarnos, así que los dejamos con más informaciones del Congreso Futuro. Que estén bien.